Nibia siri kwamba kuna sehemu fulani mm. e, mwandishi anatumia karibu mistari sawia na ambayo ipo katika kibao hiki lakini hapo <laughs> tutafika baadaye baadaye e, siku zangu nikiwa mdogo nikawa naambiwa eti mtoto akichezea wembe mpe lakini kwa nini we uembe huu si utahatarisha maisha mtoto <laughs> atajikata alafu iweje ati a ah, mtoto akichezea wembe wewe mpe sasa maana na ya juu kampatia mtoto wembe apenda penda kucheza na vitu ajikate na wembe wenyewe inakuwaje lakini wakati tunapoendelea na maisha mambo yanabadilika na kupata maana ya ndani sana lakini leo i say angalia kila mchezo wa wembe ndo hadithi ambayo tunazungumzia leo katika awamu ya pili ya dawati la lugha na kama kawaida mm. yani ningekuwa na nawezo na ama na nafasi ya kuzungumza kiingereza yani ningezungumza lakini uh, ma, baadhi ya vitengo ninavyovipenda sana katika uh, dawati la lugha ni wakati mwalimu Witkins ananipa mtiririko hasa e, wa hadithi hizi wanafurahia sana kufuatilia mm. kila mchezo ya wembe ndo hadithi ambayo tunazungumzia leo e, mw, mw, mwalimu Witkins karibu tena bwana Asante sana e, mbona kila mchezo wa wembe lakini <laughs> ani masuala ya ya Pauline Care naam Pauline Care ni mwandishi mm -hmm. wa kazi za fasihi naam ameifanya kigogo na. ambacho tumekitaini kwa muda wa miaka mitano sasa ime imekamilika na leo hii ameshirikishwa katika mafunzo kama chuo na vitu vingine hadithi ya saba mm -hmm. kila mchezo ya, ya wembe mm -hmm. kila mchezo ya wembe hadithi yake Pauline Care mm -hmm. uh, mtiririko wa hadithi kabla ya mtiririko wa usika ambao tutakutana nao katika kila mchezo ya wembe Musika mkuu ni tembo Tembo na ukiangalia jina tembo, tembo ni pombe. Naam. Eh vijana wanasema pombe, leta pombe. Eh, eh. Kwa hivyo huyu kuna, kuna jamaa pale anaitwa tembo. <laughs> Yeye ndo mtambo wa pombe yeah. mwenyewe. Mm -hmm. Kisha tuna Emi. Emi ni mkewe, tembo, kisha tembo naye ni mmewe, Emi. Mm -hmm. Kisha pale ndani kuna usika wengine. Kuna msika Moshi. Huyu msika Moshi kwanza hata atutampata. <laughs> Moshi, moshi tunapata kama marehemu no. marehemu no. hayupo mm -hmm. alafu kuna kando na moshi tuna musika bwana Salim mm -hmm. bwana Salim ameponea kidushu yupo kwenye hospitali vile vile na huyu musika wetu mkuu ambaye anaitwa uh, bwana Tembo mm -hmm. alafu kuna Angelika Kinyanya Angelika Angelika kwa itoa Anji vile vile jina nyingine kwa hiyo mwanafunzi akizungumzia Anji au Angelika atakuwa yupo sawa Tutaangalia anji na awa njelika ni nani Kwa hivyo yeah. tutaanza kwanza kwa mtiriko Tiriko, no. wa kila mchezi ya wembe <coughs> Ukiangalia adike nye natisha kila mchezi ya wembe no, Kwa hivyo naosha kuna mtu hapa eh, Alifanya yeah. kitu ambacho mm -hmm. Alicheza na moto pengine no, au kitu uh -huh. fulani ambacho kina atari kubwa mm -hmm. Na hatuja maliziwa Kwa kila mchezi ya wembe alicheza na kipitali Matokyo yake ya lipado Sasa tuyapate huko ndani Ndiyo ndiyo Lakini na washiria kwa mba kuna mtu uenda alianza kufanya kitu Lakini badaye huko imbele kika mambo ya kamwende ya divo sivyo Kwa ni wengi tu si mwaja Ni kada Na wakati kumetajua tembo Mwalimu Whitkins Najua la uenda kuna wezekano wa pombe kutokea tukia Sasa hadithi hii sasa Kwa kila siku tujua na hadithi hapa Hira ni mga Mwesi ya naumia sana no. Hira ni leo hii pole eh, eh, eh. Au hafuwe ni kwako Leo hauja atirika Ndiyo. Leo hii Billy Gabriel Palinyan <laughs> Ame atirika na hii aditi kanisa Billy Gabriel Palinyan No mana hayupo eh, Alihepa <laughs> Alihepa Alihepa kuzabu alijua eh, Alijua eh, kila mcheza wembe hapa hatoki Ndiyo eh, Kwa hivyo mm. Mtazamaji hadithi na Billy eh, Gabriel Palinyan eh, Kuenda Basi <laughs> eh, Basi kama uko eh, tayari eh, Mpenzi mtazamaji keti kitako tulia Mwalimu mm -hmm. Tutiriri Sasa <laughs> Sasa tuna Pauline Care alitumia kwanza kabisa mm -hmm. mwanafunzi ajue kwamba kuna kitu kinaitwa barua na. na ajikite katika barua kila saa ukisikia kila mchezo wembe barua kilini naam Pauline Care ametumia mtindo wa barua kuanzia mwanzo paka mwisho mm hii -hmm. hadithi yote ni barua ndefu na. inaandikwa na tembo mm -hmm. ikienda kwake emi na. kwa mpenzi emi emi ni mkewe Tembo. Ndiyo. Lakiti sahibu na mazungumuza si mke. Mm -hmm. Ndiyo bantu mazana lesuwa nyika. Ndiyo. Majirani ya marafiku ya likanya sana. Mm -hmm. Ueshimu mke. Lewa mekufika. Mke raya mefaya nini? Mekukimbia. <laughs> Sasa. Uh, emi ni mkewe tembo. Na. Tembo yupo wanaandika barua kio hospitali. Mm -hmm. Hospitali netuwa uhaini neema. Kwa hivata eh, jina uhaini neema. Inamanisha. Kuyu jamaa 
inaashiria kitu kwamba huyu jamaa yeye kuwa hai leo hii ni neema tu hange kuwepo ndio maana nadhani Ponkea akasema hospitali pia ndio ni uhai ni neema ndio wakati tunaanza mtiririko anaandika barua e, tembo akimwandikia neema barua yake tembo kwake neema anazungumzia masuala ambayo yanaleta dhana ya majuto mm-hmm. anajuta kwamba amekuwa mtu ambaye hasemezeki haambiwi chochote ni mtu ambaye amekuwa mraibu wa pombe akiwa anakunywa pombe kwa mfano anajaribu kuangalia baadhi ya visa mm-hmm. ambavyo amewahi fanya akiwa amelewa mfano anasema kwamba uh, katika um, mazishi ya jama fulani ambaye alikuwa ni mpwa wake alizua zogo pale na vurugu katika ma, yale mazishi no. kwa hivyo anamsha kwamba ni mtu ambaye hata wale ambao ni wafu mtu ambaye ameaga dunia ni mfu <laughs> hawezi akawapatia heshima yao <laughs> kwamba mtu amelewa anaenda kuvuruga na kuzua e, zogo katika mazishi ya mpwa wake no. na huyu muhusika ambaye anaitwa Tembo no. nimesema kwamba ukiangalia jina lake ni Tembo kwa ni mtu ambaye alikuwa amebugia sana Tembo no. kwa hivyo anaweza kwa kueleza kwamba yupo pale hospitalini alipoachwa pale pale na mpenzi wake eh, Emi. anasema kwamba mm. najua sifai Emi kuwa mpenzi wako uh-huh. najua sifai kuita wewe kuniita hata mpenzi uh-huh. sifai kwa sababu ya jinsi sababu nimekuwa nikikutunza wewe uh-huh. jinsi sababu nimekuwa nikifanya nini uh-huh. nikiishi nawe pamoja na watoto wangu uh-huh. uh, maswa ambayo amefanya huyu jamaa kwa pale ni pombe uh-huh pale katika hospitali tujue kwamba ana muhusika ambaye ni wakaribu sana uh-huh. anaitwa bwana Salim. Uh-huh. Bwana Salim ni mmoja kati ya watu ambao walipatikana au ni waathiriwa uh-huh. katika hili janga ambalo liwakumba hawa jamaa. Uh-huh. Nimesema kuna Moshi, uh-huh. Moshi naye alikuwa ameaga, hayupo uh-huh. kabisa. Uh-huh. Kwa hivyo ni ni bahati huyu uh-huh. jamaa yupo kitandani. Uh-huh. Hali yake ya afya haijaimarika. Uh-huh. Kando na Salim ambaye hali yake ya afya imeimarika. Pengine yeye wanasema kwamba ana bahati uh-huh. ya kwamba kila siku anaimarika uh-huh. kiafya. Uh-huh. Yeye alipolazwa pale yupo pale pale lakini japo sasa hivi anaweza kazungumza uh-huh. anaweza kafungua kinywa no. damu ambayo ilikuwa inatoka puani sasa hivi alikuwa anatapika damu kondani uh-huh. leo hii sasa tunapozungumza uh-huh. anatapika bado uh-huh. japo hatapiki nini damu no. bado amelazwa pale pale kitandani no. katika hospitali ya uhai mm-hmm. ni neema huyu bwana tembo huyu tembo mmoja huyu uh-huh. amelazwa mm-hmm. kando yake tumesema kuna bwana Salim Salim ambaye amekuwa rafiki yake lakini kando na bwana Salim mm-hmm. madaktari wale pale mm-hmm. wamekuwa rafiki rafiki zake na muuguzi amekuwa karibu sana naye mm-hmm. amemsaidia mm-hmm. ni mtu ambaye kwanza anampatia sifa anasema bwana huyu ni mtoto wa mtu uh-huh. abarikiwe uh-huh. ana harusi jaapata kuona tangu nizaliwe mm-hmm. kwa hivyo namasha kwamba daktari huyu uh-huh. amekuwa karibu sana no. akimshauri akijaribu kumuelekeza mm-hmm. na kum, kumtia moyo no. huyu mgonjwa wake mm-hmm. ambaye ni bwana Tembo no. bwana Tembo anasema mishipa ya damu ina tatizo mm-hmm. hawezi akaona macho yamepofuka kwa sababu ya pombe hii mm-hmm. haramu mm-hmm. anaenda mbele mm-hmm. anaanza sasa kusema kwamba je ni nini kilitokea ah. anaanza kuambia emi kwamba emi ni sema ukweli wa mambo mm-hmm. ukweli ni kwamba nilikunywa sumu na hamna haja ya kinywaji hiki kubatizwa mm-hmm. majina mengine uh-huh. eti moshi mm-hmm. eti changa mm-hmm. eti tear gas bora hiyo tu <laughs> sumu kwa sababu ukweli ni kwamba ilikunywa nini sumu <laughs> kwa hivyo inamaanisha kwamba mm-hmm. tumeanza kuona dhana Je, mbona yupo hospitalini? Uh-huh. Yupo pale kwa sababu siku moja alienda akaamua kwenda kulewa. Uh-huh. Lakini kabla ya pale uh-huh. anakumbuka maswala ya mkewe. Mkewe alikuwa amemwambia kwamba kila muda ukifika kwamba kunafika mwisho wa mwezi uh-huh. ni vurugu kila sehemu. Uh-huh. Analewa, akienda kulewa, akirudi inakuwa kwamba furaha kwake ni madhila kwa wengine kwamba yeye kazi yake ni kulewa lakini akishalewa mm. watu wengine wanaumia kutokana na kulewa kwake ni, ni akilewa ilikuwa ni matusi na vipigo akirudi pale nyumbani amelewa matusi vipigo Aa, na vile vile huyu musika aliamua siku hii kwamba ataenda kunywa pombe na shida ambayo ilitokea ni kwamba alienda kwa mama Pima. Uh-huh. Mama Pima ni mtu ambaye alikuwa anauza pombe. Na. na pombe ambayo alikuwa anauza inatokea kwamba ni pombe ambayo ilikuwa na sumu. Na. Sumu kwa sababu gani? Kwanza iliyekwa dawa ya maiti. Ah. Unakumbuka nadhani si kitambo. Yeah. Hapa hapa kimilili na ngoma. Kulikuwa na swala fulani mm la jamaa fulani hata kuna mtu aliaga naambiwa mm. ambao walienda wakabugia pombe fulani 
sijui ni kwa wapi lakini kuna hadithi fulani inayotokea na nadhani watu kama wawili wa tatu waliaga dunia mm. kwa kubugia ile pombe, pombe ambayo ilikuwa ni pombe haramu au pombe ya Yesu sasa mm. mama pima huyu ni mtu ambaye anatengeneza ana pombe Mbina. na pombe ambayo anatengeneza ni pombe ambayo ina nini ina sumu Ahai. na vile vile anasema kwamba kuna wakati mwingine akitengeneza ile mantari mm. nguo za ndani za wanawake ah. vile vile yapatikana hapo ndani mm. na hicho kinywaji ndicho mm-hmm. alichobugia ahe bwana tembo bwana tembo mm-hmm. na wenzake mm-hmm. akiwemo bwana salim mm-hmm. na bwana moshi na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba moshi ayupo moshi ayupo amekuwa moshi upo uwezekano kwamba alibugia pombe hiyo na yeye akazidiwa aka alizidiwa naam alizidiwa Aha. na hata bwana salim mm-hmm. na bwana tembo, tembo. waliletwa pale kibahati mm-hmm. na kumbuka kabla mke hajatoka kumbuka kwanza anatumia mbinu fulani pia vile katika barua yake mm. mbinu rejeshi Ndiyo. ipo pale sana au kisengere nyuma mm-hmm. matukio ambayo yalitokea pale awali mm-hmm. kwamba mm-hmm. huyu BM huyu mm-hmm. alikuepo kwaacha kwamba alipolazwa Emi alikuepo uh-huh. na Emi akaamua akatoka sasa uh-huh. akaenda na akatoka kwa sababu sasa alisema amechoshwa mm-hmm. na akasema amezoea hata kukaa bila mme na vile vile ameshazoea watoto akiwa peke yake. Kwa hivyo yeye akasema kwamba bora tu apewe nini? Talaka. Na ndio maana katika mazungumzo yale, Emi akamkumbusha kwamba majirani na marafiki wamekuhisi mara ngapi? Ehe. Kwamba uache tabia yako mbaya. Umheshimu mimi na mtoto au watoto. Wako zako pia wape heshima. Mm-hmm. Ukaona sisi wote ni wabaya, ushauri wetu hauna maana. Maana. Na ndio maana nimesema kwamba Pauli Nkea alitumia kibao cha Yesuanyika. Yesuanyika ndio. Katika kutunga baadhi ya maudhui. Mm-hmm. Na hata ukiangalia, mm-hmm. huyu jamaa yupo hospitalini, yeah. mkewe hayupo, yeah. amemwacha. Ndio. Na ndio maana yupo pale peke yake amepewa talaka. Mm-hmm. Tayari yupo pale kwa sababu ya kutusikia. Ndio. Na ndio maana anasema majirani na marafiki walikukanya. Mm-hmm. Tabia hii mbaya huyu uiache. Mm-hmm. Kwa hivyo leo amekufika na mke amekukimbia mm-hmm. na unaona pale kitandani mm-hmm. kwamba yuko peke yake yuko peke yake mke wake tayari ameshamwambia Emi ashaondoka sasa ameondoka na ndio maana anamwandikia barua mm-hmm. na katika barua yake ukiangalia amesema hata sifai mm-hmm. na jua ni alikuwa anamuomba dada anasema no. pole wapo nitakuonesha nini mm-hmm. kidona au vidonda kumaanisha kwamba mm-hmm. anajua yeye mwenyewe ha hapani kwamba atasamehewa na Emi kwa vile vyote vile kwa sababu ya mambo ambayo anafanyisha nani Emi ndio sasa akiwa pale barua ambayo anamwandikia Emi anaandika kwa sababu huyu bwana Salim alimsaidia anasema hata kuandika barua hiki hii ambayo anaandika nimesaidiwa kwa kuwa na nani bwana Salim ambaye afya yake inaonekana inaimarika inaimarika kidogo kisha kitu kingine kitu ambacho kilifanya akamwandikia Emi barua Salim tofauti ni kwamba alipatikana katika masuala ya kubugia pombe lakini yeye amuisho upendo sana watu wanamuona kila siku ndio hata wengine hawajui uh-huh. anaambiwa mara wewe sijui huyu ni binamu yako huyu uh-huh. ni shangazi mtoto wa shangazi uh-huh. sio kadhalika kwa hivyo watu wengi wana kuja kumtembelea tembelea hospitalini pale na ndio mwingine pengine mm. hali yake amesimama watu wengi wamesimama naye na pengine ndio maana anapona kila wakati kila wakati mm-hmm. sasa akaanza kumuelezea eni mengine katika barua uh-huh. ni nini haswa kilifanyika kando na kunywa pombe hii mm-hmm. so, baada ya yeye kunywa hii pombe alipiga mafunda mawili matatu mm-hmm. kisha kwanza akazoa vipi vurugu na. au zogo mm-hmm. kwa hivyo amezoa vurugu mara mbili ndio kule nyuma akirejelea kitu ambacho aliyefanya tulipata kwamba wakati wa matango wa mkoa wake uh-huh. alizoa nini vurugu. alizoa vurugu ndio hapa hivi leo hii tunaambiwa vile vile akiwa amepiga mafunda mawili matatu uh-huh. alizoa ali alizua zogo pale pale pale, pale, pale kwa mama pima, pima na uh-huh. alafu mm-hmm. akaenda kwenye densi akaanza kukatika mm-hmm. na mwanadada fulani <laughs> kumbuka huyu mtu ni mlevi kwa sababu hata mtu wa bana katika naye hamjui <laughs> ndio sijui bili huyu ama lani nimemshika kidosho pale huyu mtu ana katika naye polepole pale mm, mm. huyu mtu muhusika anaitwa Angelika uh-huh. au Anji na, na Anji mwenyewe si ni mzee sana ni mzee uh-huh. atajua ni mzee baadaye uh-huh. baadaye baadaye uh-huh. alipotoka densi uh-huh. akaenda kwake kwanza ameenda kwake Anji huyu uh-huh. Angelika uh-huh. yeye amefika ametoka densi ametoka na Anji ameenda kule kwake uh-huh alipoamka aliamshwa kwanza asubuhi na sauti laini da ikimuita sweetheart <laughs> sauti laini ambayo hakutarajia <laughs> kuamka mm-hmm. akaona mtu ambaye anashangaa ni mtu aina gani mm. alafu huyu mtu anamwambia don't worry you are in very safe hands it's okay eh huyo ni anji eh. anamwambia ndio na baada ya pale ni kwamba alijaribu kutafuta sehemu ambapo alikuwa ameacha nguo zake. Mm-hmm. Akatafuta akapata kwamba ana hela tatizo yeah. moja. Uh-huh. Hela zote zimeenda. Na huyu Anji bado alitaka alipe. 
Asema kwamba hichi chumba kinahitaji maintenance. Kwa hivyo lazima halipe kile chumba. Alitajabu ya Musa alipomwona Anji hata mguu hana. Mguu aliyokuwa nao Anji ni wa kubandika. Nywele ilikuwa imechanika chanika kuna nafasi imebanga katika kichwa chake. Nywele ni nyanya mzee ambaye alikuwa pale. Iki kizee au kinyanya ndiye alikuwa amefanya nini? Amelala na yeye na ndiye alichukua na yeye kwa dance. Akakuja wapi? Kwake. Kwa na kwa huyu huyu mwanadada. Sasa kitu ambacho kilimshangaza mm -hmm. na ndio tunapata tathmini ya anwani pale mm -hmm. alikuwa amefunga kanga au leso kiunoni hana nguo na leso aliyokuwa amefunga ni sawa na ile leso nyingine aliyokuwa amefunga nani anji mm -hmm. na ilikuwa na kauli ya kusuta kauli ya kusuta ambayo ilikuwa pale ilikuwa imeandikwa kwamba kila mchezaji wa wembe huvikata vianda vyake <laughs> <laughs> Ana leso au kanga ambayo ina ina, ina ujumbe. Hey. Ujumbe ni nini? Kila mchezaji wembe mm. uvikata vianda vyake. Ndio. Na ndio unaona anwani ni kwamba kila mchezaji wembe. wembe. Kwa hivyo hii anwani kila mchezaji wembe ni mdokezo kutoka ule ujumbe wa kusuta mm. uliokuwa kwenye leso aliyokuwa amefunga nani? Anji mm. pamoja na nani? Tembo. Huyu tembo. Naam. Kwa hivyo Eh, tutaangalia mwisho pale tukimaliza mtiriko tathmini au muhimu wa ujumbe huu wa kila mchezaji wa wembe ndio sasa mm. akawa anamweleza kwamba alipojipata na kinyanya akawa amepoteza kila kitu alafu akalipa na akatoka mm -hmm. lakini sasa maswala ambayo anakuja kilini mwake hapo pale kitandani kumbuka alikuwa haoni vizuri mm -hmm. amepofushwa na ile pombe mm -hmm. anasema vile vile kwamba hata leo hii na unazunga na wewe ujogo wangu pengine umebeba kurwa. <laughs> Kumaanisha ume wake haupo. Pombe <laughs> hii imesababisha hata ume wake <laughs> utokuwe. Ana uwezo tena. Ana uwezo tena wa kiume. <laughs> Huyu muhusika wetu ambaye ni nani? Tembo. tembo. Kwa hivyo Tembo anavyoandika anaeleza masuala ambayo alipitia. Mm -hmm. Kuanzia alipolazwa ndio alijipataje pale mm -hmm. watu ambao alikuwa nao mm -hmm. na anarejelea vile vile athari ya pombe hii mm -hmm. akizungumzia vile vile moshi no. ambaye nimesema moshi na wenzake e, waliaga dunia dio, dio. kutokana na nini mm -hmm. pombe hii mm -hmm. na yupo pale wapi kitandani ambapo amela amelazo dio. na anapomaliza ile barua anaandika jina lake pale chini tembo kwa hivyo ni barua kutoka kwa M, e, tembo kwenda kwa eni barua ambayo imebeba ujumbe huu wote mm -hmm. na maudhi yote ambayo yanajitokana katika kitabu hiki. Eh. Huo ndio mtiririko. Ndio, huo sasa mtiririko yeah. wa kila mchezaji wa wembe mm -hmm. eh nafurahia sana. Da. Haya. Sasa mwalimu hebu kwanza kabla tuendelee tupate ufafafu mm -hmm. sasa wanwani hii mm -hmm. kabla tuendelee kupata maudhui na mm -hmm. masuala mengine ambayo yanajitokeza katika hadithi ya mm -hmm. kila mchezaji wa wembe. Mm -hmm. Ndio. Sasa mm -hmm. Umesema maswala ambayo e, tu sasa ufafafu e, kabla ufafafu wa anwani kabla tuzungumzie tu, tu maudhui eh, ndio sasa ufafafu wa anwani kila mchezaji wa wembe mwanafunzi anafaa elewe kwamba anafaa kuwa na angalau hoja kumi hapa ndio na niliposema wanafunzi wa, waepuke maudhui ya kijumla waache kufasili vitu kiujumla wajua ukiangalia la kiujumla hapo nasema tu kwamba bwana tembo alikunywa pombe haramu pombe haramu ikamfanya kaa hospitalini alafu kila mchezaji wa wembe alicheza na wembe Wajua sasa hapo utapata kitu. Mm -hmm. Kwa hivyo ndio ukiambiwa tathmini eh, an, umuhimu wa anwani kila mchezaji wa wembe mm -hmm. katika hadithi mchezaji kila mchezaji wa wembe. Ndiyo. Kwa hivyo anwani hii nimesema kwanza ina, inatokana na nini? Ile kauli ya kusuta ambayo ilikuwa kwa nani? Imeandikwa katika kanga au leso ile aliyokuwa nayo nani? Eh, tembo pamoja na nani? Angelika, Angelika ule mm -hmm. anji. Mm -hmm. Kwa hivyo ilikuwa imeandikwa kwamba kila mchezaji wa wembe kukata kukata vianda vyake. Ina maana kuwa mm -hmm kila anayejaribu kujihusisha na matatizo mm -hmm. agalau mshoyo ama agalabu pata nini athari mm -hmm. ya matatizo yale Naam. kwa hivyo hiyo peke yake ukiandika ni hoja ya kwanza uh -huh. kuhusu nini ufafafu wa nwani mm -hmm. kisha vile vile tembo anajihusisha na ulevi Naam. tembo anajihusisha na ulevi hiyo amecheza na wembe uh -huh. mshoyo lazima utuambie ni nini kilijitokeza baada ya tembo kujihusisha na nini ulevi, ulevi. Mm -hmm. haswa unywaji wa pombe hara haramu uh -huh. hali ambayo inasababisha yeye kuathirika na kujipata wapi hospitali naam <coughs> hata usizungumzie kiujumla kwamba aliathirika vipi uh -huh. sababu kila athari yake ambayo alipata uh -huh. yafaa iwe ni nini uh -huh. ni hoja kivya kivya uh -huh. kwa mfano unywaji wa pombe haramu inachangia kwanza kabisa mke wa nani tembo, tembo kumwacha ama kumpa talaka na talaka mm. tunaona athari ya nini Ndiyo. pombe mm. kila mchezaji wa wembe sasa haya haya um, 
haya maswa na bado katika ufafafu wa nani vile vile yaweza kuwa nini sehemu ya athari ya matumizi ya nini pombe haswa vile ambavyo alikuwa anatumia nani ama anabugia nani huyu musika nani tembo katika um anwani hii vile vile tunapata kwamba maelezo kuhusu hali ya ya musika huyu Angelika wajua mwandishi alipoandika kuhusu Angelika Angelika alikuwa mtu ambaye alikuwa na hali ambayo si sawa ukimwangalia alivyokuwa nakaa nywele yake kuchanika mguu um, wake mmoja kukatwa inaweza kuwa kwamba tunasema tu pengine inaweza kuwa ni mtu ambaye alikuwa anaugua kwa mfano no. na tayari kumbuka huyu jamaa ashafanya nini shiriki naye ngono kwa hivyo kila mchezea wembe amecheza na mwanamke ambaye ukimwangalia vizuri mm. ni mwanamke ambaye anaweza kuwa mm. ana matatizo mengi mm. kiwemo pengine anaugua maradhi haswa eh. haya maradhi ya zinaa mm. au hata nini mm. ukimwi ukiangalia kiundani mm. kisha pia tunaarifiwa katika hadithi kuwa sumu mm. aliyoinywa naam huyu muhusika ambaye ni tembo ilimfanya akafanya nini akapofuka eh. kwa hivyo tembo anapofuka kwa sababu ya kunywa nini pombe yenye sumu kwa hivyo alicheza na pombe unajua kila mchezaji wembe sasa tunaangalia yale masuala ambayo e, e, aliyafanya ndio ambayo yanakuja kumwathiri ambayo ni hatari kwa maisha yake mm. ndio sasa kila mchezaji wembe ndiyo. wembe hapa kitamadhali mm. ni masuala ambayo yanamwathiri mtu kwa sababu wembe ni kali ukicheza na wembe itakukata e, kwa hivyo tunaangalia vile vitu ambavyo mm-hmm. vinamwathiri mm-hmm. muhusika mkuu ambaye ni te, mm-hmm. tembo mm-hmm. kwa hivyo vile vile unaangalia baada ya kushiriki mapenzi na kile kinyanya uh-huh. tembo alijipata hana hela Ehe. Kwa hivyo alicheza na wembe. Ehe. Alicheza na wembe ambayo ni Angelika na kusema kweli ni kwamba pesa hizo zina mali sana. Huyu kinyanya <laughs> anajua mali pesa zilienda. Zilienda ndio. Uhusiano <coughs> wa 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 um, uhusiano wa tembo no. na familia yake, mm. wazaziwe pamoja na ndugu yake na kaka yake. Uh-huh inaingia dosari kwa sababu ya nini mm-hmm. pombe no. matumizi ya pombe na vile na, na video kwa hivyo kila mchezea wembe mm-hmm. athari ya yeye kunywa pombe mm-hmm. au kushiriki ulevi unashababisha yeye mm-hmm. kufanya nini mm-hmm. kuwa na matatizo Ndiyo. ya kusambaratika kwa familia Aha. na hapa tuzunguzie mke wake mke ni talaka peke yake tunazunguzia wazazi wake mm-hmm. na ndio maana katika kile kibao alisema Eh, wazazi wako wape heshima alikuwa anazungumziwa mm-hmm. ushauri wao ikawa hauna maana mm-hmm. amepoteza kila kitu mm-hmm. familia yake imepotea mm-hmm. uh-huh. na vile vile mke wake vile vile mm-hmm. amepotea kwa hivyo huo ndio ufafafu wa nani katika ufafafu wa nani mwanafunzi tu arejelee angalie kila mchezo wa wembe no. kisha angalie masuala ambayo mm-hmm. Uh, tembo alijihusisha nayo hey. kwa kufikiria kwamba anajipatia nini raha hey. kumba anatarisha na, na mwisho wake sasa Ndiyo. atari ikawa mbaya zaidi Aha. na sasa hivi tunazungumza amelazwa kitandani kwa sababu ya nini hmm. pombe haramu hey. mkewa ametoroka kwa sababu ya nini pombe haramu hana pesa aliibiwa pesa hmm. kwa sababu ya nini okay. kushiriki hey. mapenzi na na yule kinyanya yule nyanya kinyanya kizee ambaye kwa tanya ajilika na hivi mwalimu mwanafunzi akaja akasema kwamba labda kwa sababu sasa swala la yule tembo kuja na kwanza E, akajipata hana nguo huko amefunga kanga ile kanga ina uh, maneno yale na akawa kidogo yani katika hali ile mm. ukaona kama ndio kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri akawa amechovia asali katika mm. kibuyu cha Angelika mm. mwanafunzi akaleta ile dhana je katika swala zima la ufafu anwani je anaweza mm. kuameleza vizuri kwamba huenda tembo alihatarisha maisha yake na hata labda kupata ugonjwa ambao atapata kwa maisha yake mm, atapata atapata sababu lakini lazima adokeze kwamba mm. eh Mbona Angelika na kuhatari uh-huh. kulingana na maelezo alivyo alivyo hmm? alivyo choro taswira ambayo tunapata kuhusu Anje inamaanisha kwamba ni mtu ambaye uh-huh. pengine ana uwezo wa kuhatarisha maisha ya mtu aidha kushikwa kushiriki ngono Naam. au hata masuala mengine ya zina yapo pale ndio atapata alama ndio ndio vizuri sana mwanafunzi nadhani wewe una, una fraya na kwa wale walimu ambao kidogo pia masala kama ya wachanga na kuachanganya basi leo ndio ile siku ambayo unapata kujua na kufahamu mengi tena zaidi kuhusu swala zima mm. la kila mchezaji wa wembe mwalimu itkinza ni maudhui yapi basi yanayojitokeza mm. katika hadithi nzima ya kila mchezaji wa wembe maudhui ambayo yanajitokeza ya kwanza ni maudhui ya ulevi no. au matumizi ya nini pombe na athari ya, ya pombe mm-hmm. aswa hapa utoelezo wa athari no. usiuze usidani utoelezo tu matumizi ya pombe uh-huh. hapo kiuza swali utoelezo wa athari ya kutumia 
kuradhi pombe au vileo. Aha. Na shida ambayo watu wanakuwa na wanafunzi katika dipi fupi. Wanafunzi wanashindwa kutimiza kutekeleza hoja. Aha. Hawapati hoja. Mm-hmm. Wajua dipi fupi huzungumzia kitu kimoja. Na. Kama hapa tumezungumzia tu athari ya pombe. Pombe na. Pombe imejitokeza vipi ni mtu mmoja au wawili watatu. Mm-hmm. Lakini sasa swali linaweza kuuliza utathmini uh, tathmini matumizi ya po, ya sumu kwa mfano no. mm-hmm. tathmini matumizi ya sumu yes. na athari yake uh-huh. katika hadithi kila mchezaji ya wembe ile swali ndio ulizo mm-hmm. tathmini umuhimu wa athari kuna matumizi ya sumu uh-huh. utathmini matumizi ya sumu uh-huh. na athari zake ndio kwa kurejelea hadithi kila mchezaji ya wembe Wembele. sumu hapa tunarejelea ile pombe hara, haramu na pombe kiujumla Yo pombe haramu aidha tamuharamisha mtu ndiyo. au hata kwa sababu kabla ya kuaparisha ila kuatarisha maisha ndiyo. bado ni pombe ndiyo. kwa hivyo utalewa kano na maswala ya hatari ya sumu mm-hmm. pombe tu kijumla kama pombe Naam. kuna vitu ambavyo mtu atafanya kwa sababu ya ule kwa hivyo tunapata nini pale kwanza ni kwamba pombe mm-hmm. huweza kumfanya muhusi kum, kum, huweza kum kumwathiri muhusika ndio pombe huathiri muhusika na jamii yake kwa ujumla mm-hmm. mathalan tembo kumbuka alivuliwa kazi yake ya umeneja ndio katika hadithi hii uh-huh. kwa sababu ya nini unywaji wa pombe hapo tayari tunapata kwamba pombe eh, tembo anapoteza mm-hmm. umeneja alivuliwa kisa na maana alikuwa mraibu wa pombe, pombe. kwa hivyo hiyo ni athari ya nini pombe, pombe. pili unazungumzia eh, baada ya kupiga mafunda mawili matatu karibu kurasa wa uh, msina moja pale alipozua zogo na vurugu ilikuwa baada ya kupiga mafunda mawili matatu huyu tembo anazua nini vurugu katika densi pale unaona sasa hiyo ni hatari ya nini pombe wapo wanavojalewa pengine hangezua haya maswala kisha siku ya kusindikishwa au kuzikwa kwa mpwa wake yule tembo anazua nini vurugu tena pale hatari ya nini pombe alafu um, pombe vile vile ufanya watu kufanya maumuzi yasiyo kwa ya, ya busara baada ya tembo kunywa pombe anachukua angelika na kuenda naye kwake bikizee yule e bikizee e, hali yake si nzuri iwapo alikuwa hajalewa angefanya vile kwa hivyo tunaangalia athari ya nini pombe kuna mtu alikuwa anasema kwamba watu wakiwa wanabugia wana, vileo na. ikifika wakati ambapo mtu anaanza kushikwa na na kileo kila mtu alikuwa anakunywa na. akaanza kuhisi zile athari kila mtu katika hiyo eneo huwa anakuwa mrembo. <laughs> kila mtu kuanzia alipoingia hata yule ambaye mtusi baada ya kwanza alipoingia sema eh huyu mtu ana kasura mbaya. Huyo sasa ndio mrembo namba 1. <laughs> kila mtu pale anakuwa ni mrembo sasa. <laughs> kwa hivyo haya masuala ambayo tunarejelea ni masuala ambayo yanaathiri jamii. <laughs> kila siku <laughs> moja kwa moja. Fasi huwa ni kio cha jamii. <laughs> Alivyofanya huyu tembo watu wengi wanafanya Kabisa. Kuna watu wana wanaanza kulewa kwa sababu ya uraibu. Ndiyo. Hawaendi katika vilabu ambavyo vimeweka kimsingi na maana. Uh-huh. Anaamua kuingia katika vichochoro kule tayari mm-hmm. kuchukua ile pombe ya haramu eh. ambayo mara nyingi huwa si pesa nyingi. Ndiyo. Lakini athari yake mwishoni inakuwa ni kubwa sana. Mm-hmm. Kwa hivyo haya masuala ni masuala ambayo yanashughulikiwa katika jamii moja kwa moja. Mm-hmm. Si lazima uzungumzie tembo peke yake. No. Muhusika moshi. Na. No anaaga dunia eh, kutokana na nini unywaji wa pombe yenye eh, sumu kwa hivyo athari eh, ya pombe eh, na vile vile eh, ule musika mwingine anaitwa anaitwa nani yule yule musika Salim naam Salim bwana Salim vile vile anajikuta wapi hospitalini ndio akiwa hali maututi vile vile kwa sababu ya nini kubugia pombe yenye sumu ah bado katika huo musika mwingine huyu wetu pombe imempofusha. Kwa hivyo pombe inapofusha nani? E, tembo. Ndio. Pombe ya nyesumu inapofusha tembo hatari. Mm-hmm. Kisha unaangalia vile vile tembo. Mm-hmm. Tembo huenda amepoteza uume wake. Mhm. Alisema kwamba jogoo yako umebwakurwa. Yeah. Kwa hivyo <laughs> alipoteza uume wake kwa sababu ya nini? Na haya masuala yanatokea. <laughs> Ulisikia wanawake kutoka maeneo ya maeneo wakipiga kelele wanawake wanasema pombe ah, ah maswala kwa hivyo unaona eh hey, hao andishi huwa anazungumzia maswala ambayo hapo ulisikia tu kwa kwanza ambacho wanapigania sana <coughs> ni hao maswala ya uume wanasema kwamba wale watu huko hey. shida tupo mm. kwa sababu ya nini pombe na niliona hata naibu wa rais 
eh. wakati walikuwa wanapiga kampeni sana no. hata baada ya kuwa rais alipokuwa vile akasema eh. machifu eh. waangalie hili swala la nini la pombe. pombe kwa sababu hiyo pombe imewaathiri kwa kiwango kikubwa sana kubwa sana jamii za kule hata kina kuna wakati wanawake wa kule waliandamana sana mm. wanaomba mm. kutiwa mimba kwamba tunataka ujauzito wa naume wetu kidogo ni kama mm. mm. kabisa <laughs> eh, anapenda sana pombe na kila mara kwa kweli eh, kwa wale uh, wanaopenda sana kubugia naambiwa wakati mwingine ule uwezo unapungua kwa kiasi kikubwa sana kama mm. mmoja ambaye anatazama naweza kutuambia mm. eh, e, e, watazamaji ambao si wanafunzi tuna e, tuna e, tuna hatarisha e, tuna e, tuna kufundisha wanafunzi pia tunaadilisha jamii naam e, e. alafu kikubwa pale mimi naona e, mwalimu brani kwamba wakati wewe unakwenda kule mangweni alafu pombe zenyewe pombe yenyewe ile ikawa ni ya shilingi 10 15 tano ndio hatari zaidi sasa alafu ndio hatari sana alafu kikubwa zaidi ukapoteza kazi ya umeneja kama nilivyopeta uh -huh. tembo mm. kufika kiwango katika kazi zetu kufika kiwango cha kuwa meneja alafu sasa unavuliwa mm. wadhifa wako kwa sababu ya pombe inakuwa kidogo si vizuri kwa hivyo jiepushe na pombe kabisa na wewe kama ni mwanafunzi ambaye unafikiria pombe ina starehe waacha kuanzia leo mm. mawazo hayo si mazuri kama wewe unabugia Mm. Atuta kukataza kwa leo lakini uh, kutokana na sifa hizi zote <laughs> Wewe mwenyewe utafanya uamuzi. Lakini ukabaka hili swala, no. ni swala ambalo ni zito. Ninasumbua sana mm. jamii. Kweli. Wewe unajiona hata walimu no. wamefanya ile tunaita wamefanyiwa ile tunaita interdiction. No. Eh, kwa sababu ya ya pombe. Eh, anakuja shule saa 4, eh, eh, amelewa eh, au hata akose kabisa eh, eh, kwa sababu eh, ame mimi nimeona mm, walimu kama watatu mm, wame wamefamishwa wame, kazi kwa sababu ya pombe. Eh, kwa hivyo haya masuala ni ya ukweli. Ukisikia mtu alivuliwa meneja si masuala ambayo hayapo eh, yanafanyika. Ndio. Eh, mimi najua kuna mmoja kati ya mjomba wangu mmoja ndio ambaye alishalishaga yupo. Mm, Alikuwa mtu ambaye ana hadhi yake. Mm -hmm. Alikuwa ni mtu ambaye amepata kazi ya no. maana sana, no. ni engineer. Mm -hmm. Alikuwa anachukuliwa na gari. Naam. No. Asubuhi kazini anarudishwa. Mm -hmm. Alikuwa anapenda uraibu wa pombe sana. Mm -hmm. Kuna muda fulani mm -hmm. akawa dereva anakuja kumchukua, mm -hmm. anamwambia, "Mimi sijihisi kwenda kazini." Da. Dereva anarudi kazi bila yeye. Mm -hmm. Lakini kampuni ilivumilia kwa sababu mm -hmm. alikuwa mtu ambaye Hamuna mtu ambaye ange, angefanya kazi, kazi yake. Lakini katika muda fulani kampuni pia kachoka. Nasema e, ah basi tumetole ambaye akachoka kazi. Mm, Naam. Wajiepushe na ubugiaji wa watembo jamani si sawa mm. mm. na vile vile pia swala la kufanya uamuzi na wakati mm. unapoanza piga funda lako la kwanza la pili <laughs> la tatu kila mwanamke anaanza kuwa mrembo unaweza mm. ukafanya uamuzi ambao utaathiri maisha yako kabisa na vita pia, na vita pia. Mm. si swala zuri hivyo mm. basi mwalimu uh, Witkins mm. uh, wahusika wale nimekwisha muona mm. tembo mkewe emi mm. nishamuona mm. e, Salim pale Angelika pia mm. yupo Moshi ambaye amekwisha tuacha Mm. Je, uh, ni sifa zipi za wahusika ambazo zinajitokeza katika hadithi hii? Ah, uh, mkuu hapa kabisa, mm. kwanza kabisa ni huu msika ambaye anaitwa Tembo. Naam. Tembo uh, ana sifa nyingi sana. Mm. <laughs> Na ndio msika mkuu. Ndiyo. Tembo jambo la kwanza ni mpioro. Naam. Mtu mpioro tunajua mpiaro kunradhi ni mtu ambaye anapenda kutusi watu. Aha. Katika kutathmini kazi hii kwa hamsini na moja Emi akizungumza alisema kwamba akilewa huyu e, tembo Dio. alikuwa ni, ku, ni vipigo Dio. na matusi, matusi kwa hivyo inamaacho kwamba ni mpioro Dio. na katika upioro uzungumzia tu kwamba anatusi na matusi huyu musika ah vile vile huyu musika ni mzinzi Aha. au ni mzinifu naam ukiwa umeolewa na ukakula orodha nje ya ndoa mm -hmm. wewe ni mzinifu ndio au wewe ni mzinzi na hiyo ni sifa mm -hmm. na vile vile kuna maudhui ya uzinifu pale no. eh, katika haya masuala kuna maudhui ya uzinifu au hata uozo katika katika jamii um, vile vile ni mraibu wa unywaji wa pombe mm -hmm. ni sifa yake no. ana uraibu no. yani ya addicted mm -hmm. eh, ana kunywa pombe kila wakati pombe imemsababishia ime, ime mshake yote kule mazo anapoteza kazi ya meneja pombe mm -hmm. mke ameenda pombe mm -hmm. amepigana kwenye klabu pombe amechukua mm -hmm. angelika mnyanya pombe mm -hmm. yani yeye ni mraibu mm -hmm. kila kitu ambacho kinamkumba yeye mm -hmm. kwa sababu ya nini pombe, pombe huyo musika mm -hmm. kitu kingine ni mjinga mm -hmm. ni mjinga au ni mpumbavu mm -hmm. licha ya yeye kuonywa na wazee wake mm -hmm. kuhusu masuala haya ya pombe na pombe haramu anaendelea tu anaenda kwa mama pima anabugia pombe Mm Hapo -hmm. ni mtovu heshima vile vile. Uh -huh. Ni mtovu heshima kwa sababu majana marafiki wanamuhusia kwamba aache matumizi ya nini? Vileo na pombe. 
lakini mwisho wa siku baada alifanya nini aliyatumia ndio ah vile vile ni msaliti mhm iwapo mm kwenye ndoa alafu una msali unaenda unachukua mwanamke mwingine umemsaliti mkeo mm. kwa hivyo ni msaliti ana msaliti maelezo ndio huwa ni shida hoja no. anasema kiu hata niko nimesahau no. na isema kiu raisi no. kana kwamba mimi mwanafunzi aje aelewe anadada hata nieleze no. kwamba wakati unapeana siku za muhusika eleza kikamilifu ukisema ni msaliti no. sema no. maneno yale no. kwamba tembo ana msaliti emi uh -huh. Toa maelezo mm, na na utaja usika uh -huh. tembo ana msaliti emi ambaye ni mkewe eh. kwa kushiriki mapenzi na uh, angelika usipofanya hivyo utapata uh -huh. alama uh -huh. kwa hivyo ndio tunasema ni rais lakini uh -huh. jieleze kikamilifu yes. na utoe dibati uh -huh. eh, siku zote uh -huh. uh, vile vile ni katili no. ukipiga mke wako wewe ni katili eh, kweli eh, mke afai kupigwa eh, anapigwa eh, watazabaji mke asipigwe eh. ukipiga mke wewe ni katili kuna viboko ambao unaweza kumpiga na mke lakini si kwa Mnulienguo onde bakore mnulienguo mpeleke au ndio mzidishie mapenzi lakini usitumie usitumie kiboko eh bwana usitumie bakora kumpiga mke si sawa wewe ni katili kama unafanya hivyo mkeo usiwe tembo katika ndoa yako bwana mhm kwa hiyo alafu vile vile ni muongo aliwadanganya wanawe kwamba atawaletea pipi akiondoka ili aende akabugie pombe katika kuna saa 52 hapo aliwaambia wanawe kwamba nataletea pipi kumbe anasema hivyo na ni uongo akaenda na akaenda kabisa alipatikana hospitalini alafu umuhimu wake ni muhimu sana ujue umuhimu wa muhusika. Ndiyo. Huu muhusika ni umuhimu upi? Mm -hmm. Unaona tunaangalia masuala ambayo yanaibuka kama uozo pale. Alafu unapata umuhimu. Ndiyo. Huyu muhusika ni umuhimu gani? Mm -hmm. e, ni kielelezo Aha. cha watu ambao ubugia pombe. Mm -hmm. Na bila kuangalia athari zake. Kesho tunapeana athari zake pale unasema kwamba tembo anajikuta amelazwa kwa sababu ya nini? Kutumia pombe haramu. Ndiyo. Ah uh, vile vile ametumika kuendeleza maudhui. Mm -hmm. Unasema maudhui zote ambazo ame, uh -huh. ametumika. Uh -huh. Then um, kitu kingine vile vile unasema kwamba uh -huh. eh iwapo ametumika kujenga sifa Ndiyo. za muhusika mwingine no. wajua umuhimu wa muhusika aidha ataendeleza ploti ndio muhusika ataibua maudhui au vile vile atajenga usika wengine kwa mfano mm. tunajua ema no. na sifa za ema kwa sababu ya nani ya tembo, ya tembo. No. Tunajua Emma ni mvumilivu Ehe, katika ndoa katika ndoa kwa sababu ya nani tembo. tembo. Kwa sababu tembo alikuwa anafanya maovu na Emmy na anafanya mm. nini? Anavumilia. Mm. Kwa hivyo amemjenga huyu muhusika mm. Emmy kama mm. mvumilivu. Kisha anasema kwamba Emmy anavumilia. Ndio ndio. Baada ya tembo Ndiyo. kumdhulumu mm -hmm. na kumpiga na kumtusi yeah. katika ndoa. Yeah. Mm. Kwa hivyo kazi ya fasihi majibu haya yapo pale lakini yeah. sasa wakamkoelewa tunasema how you frame your answers. Yeah. Will tele wada umejibu swali no. ama haujajibu swali ndio naam mm -hmm. so hizo 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 ndo sifa za tembo ni sifa za tembo tembo hizo naam ndio <coughs> sijui kidogo tu kule ku, ku, sababu eh, katika katika hadithi nzima katika hadithi nzima mwalimu pia kuna swala nalijitokeza kwamba ile barua pia aliandikiwa na Salim katika swala zima la mm. kujenga muziki mwingine mm. je ndio nikasema kwamba kwa mfano tu mm. kwamba tembo pia naye alimjenga inamfanya ina, ina, ina Salim kuwa labda mtu ambaye alikuwa kidogo na kisomo na pia eh, eh, na ana ah, sivyo si kwa sababu ya kusoma ni sababu haoni haoni alikuwa haoni kwa sababu ya ile athari sasa inamjenga Salim mm. anamjenga muhusika Salim mm. kama rafiki eh, kama dhati. rafiki wa dhati kwa eh, eh, na unasema kwamba eh, huyu ndiye aliyemsaidia kuandika barua kwa nani kwa Emi kwa Emi ndio ama vile vile anamjenga huyu muhusika Salim kama mwenye uh -huh. mwenye tumaini. Naam. Mwenye tumaini kwa sababu anatumaini kwamba uh -huh. atapata nafu na mwisho wa siku atafanyaje? Atatoka pale. Ndio. Uh -huh. Na vile vile alimtia huyu tembo matumaini. Ndiyo. Alikuwa anam, anamtia matumaini, matumaini kila wakati, uh -huh. anamjenga, anampa hosia na kadhalika. Kwa hivyo unajua hapo tumeshaangalia vile vile sifa za tembo. Uh -huh. Kwamba ni rafiki wa dhati, uh -huh. amemsaidia e, tembo, tembo kuandika barua. Vile vile ni mwenye matumaini. Ndiyo. Uh -huh. Kwa na yeye mwenyewe kuwa na matumaini. Uh -huh anampatia matumaini nani yeah. muhusika huyu te, te. tembo mm. na vile vile ni mpenda anasa huyu uh -huh. Salim huyu Salim mpenda anasa yeah, yeah. wote hawa hata huyu jamaa mwingine mpenda anasa <laughs> Moshe li, li, eh, eh. hata hata nani huyu huyu tembo mpenda anasa kwa sababu gani mm. anaenda kubugia pombe naam 
haramu eh, na hatimaye eh, inamweka kwenye matatizo. Eh, Aha, muhimu tena zai. Mm -hmm. Utaangazia kidogo sifa zingine ama twende kwa kwa na, kwa Na nani ni Emi, Emi ni muhimu tu tumwangalie ni mshauri mwema. Ndio. Alimshauri. Huyu mm -hmm. mtu shida yake tu ni kwamba alikataa ushauri wa watu. Eh. Alafu ni vile vile anajali, Nda. anajali. Eh. Ali alihakikisha ameenda hospitalini kabla hajatoka kumwambia saa mimi nimechoka. Ndio. Uh, mtu ima, uh, kuna wanawake wengine hata kuacha hivyo hivyo sikudanganya sehemu yenyewe hiyo siku yenyewe hapo hapo tu hapo hapo tu mangweli alipigwa simu uliza hila eh, ni atakwambia sikia bahati bukuku eh, eh. Eh, ile ule wimbo wake eh, wakumbuka ule, na ukumbuka eh? mm akaruma yako iko wapi eh kweli eh. yule jamaa mm. alipigwa mapanga naam kwa sababu ya mke wa mwenyewe na huyu mke mm. akapata ujauzito kwa sababu ilimlazimisha mm. hakuwa na hela ilimlazimisha mm. atafute hela akalala na daktari naam Niposa daktari amtibu mmewe bure. Kwa hivyo alijihatarisha yeye mwenyewe kwa sababu ya nani? Mmewe. Kabisa. Upumbavu wa nani? Kwa mmewe. Kwa hivyo kuna wale wanawake ambao nadhani huwa wame wamepewa uhusia pengine au maadili yao pengine au nyoo zao. Na wanavyofanya vitu. Naangalia taarifa nyingi anazozielekeza hira ni kuhusiana na masala ya pombe. Yaani nahusisha sana na na hadithi hii. Yaani ukimuuliza hira anatakwambia haliishi Juma kama hajatia story ya wani ya masala ya pombe. Eh sana yaani bado tuko na tatizo kubwa sana na masala haya ya pombe. Pombe ipo. Yaani ndio ni hadithi katika katika pambazuko lakini bado katika jamii ya masala yapo sana natokea ndio maana ile swala inanipiga mshipa sana mm, mm, mm. E, kama unatazama yani jifunze kitu mm. e, wanavyosema waliosoma kiingereza learn something mm, mm, don't just mm. look it as a story katika mm, kitabu mm, tafadhali mm, e, jifunze kitu jamani kwa hivyo uh, tumezungumzia Emi Tembo Emi mm. na wale wengine tushagusa gusa lakini mwalimu uh, swala la matumizi ya barua linajitokeza mm, mm. bayana kabisa mm. katika katika uh, kila mchezo ya wembe kwa nini barua ni mbinu naam aliyotumia mm -hmm. pale vile vile kuna wimbo aliyotumia mm -hmm. kuna wimbo fulani upo mm -hmm. lakini um, nadhani baanza kutaini mtaini na pia KCD Ndiyo. kabla hawajachagua hadithi ya kuweka wanaangalia vitu vingi sana Aha. na waje tupo mtaniambia siku moja naam baada kutaini mtaini Naona sana wakiumiza watoto na hii kila mchezo ya wembe. <laughs> Naona sana. Mbona <laughs> utumie msamiati kwa umiza? <laughs> Wajua wanafunzi wamezoea miongozo. Ndio maana nasema kuumiza. Wanafunzi wetu hawasomi. Hiyo ndio kweli. Wanafunzi hawasomi, wanataka miongozo. Ndio. Na kutiliwa hadithi. Mm -hmm. Na ukileta mchezo kama huo katika kila mchezo ya wembe. Ama hadithi nyingi tu katika mafunzo kama chuo mm -hmm. bila kusoma hautajibu chochote. Mm -hmm. Barua Wajua watakuchanganya bure tu. Ndio. Ukiambiwa tathmini matumizi ya barua. Aha. Au tathmini jinsi mwandishi alivyotumia mbinu ya barua mm -hmm. katika kukuza au eleza umuhimu wa barua ya tembo kwake emi. Ndio. Katika kukuza maudhui. Mhm. Mm Usikuwa mpumbavu. Aha maswala yote ambayo tumezungumzia yanajitokeza katika barua. Mm -hmm. Kwa hivyo kila kitu ambacho nimekuambia andika tu. Ndio majibu. Uh -huh. Kwa sababu haya ha, maneno yote tunayotoa kwa barua. Kwa barua eh. Lakini sasa tofauti ni kwamba ametumia mbinu ya barua. barua. Lakini kupitia hiyo barua mm -hmm. ndio tumeelewa kila kitu. Kila kitu eh. Kwa hivyo ni kama tu kuambiwa <coughs> sio sio na kuulizwa kama wamesema kwamba utatumia mfumo wa barua katika kukuza maudhui. Uh -huh. Ni kama tu kuulizwa mm -hmm. upeane maudhui. Uh -huh. Kwa sababu haya maudhui yanatokana na nini? Barua yake nani? Mm -hmm. e, tembo kwake emi. Mm -hmm. Ni barua hii inayotuelekeza na kutu kuibua masuala mengi ambayo tunayajua. Kuhusu uh -huh. hata hao sika wote tunakutana na emi. Barua ni yake uh -huh. emi. Tunajua mantari. Ndiyo. Hata unazaambiwa tena kiswali nyingine kwa nimesahau uh -huh. ambayo ni muhimu sana. Ndiyo. Pauline Kea ana anaumiza watoto. Ndiyo. <laughs> 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 Ukiangalia kazi ya mchezaji wa wembe. Naam. Kuna njia nyingi sana ambazo zinazatainiwa hapa. Mm -hmm. Kwa sababu hata hospitali yenyewe jina hakuchagua tu. Uhai ni hospitali ya neema ni uhai. Mm -hmm. Uhai ni neema. Uhai ni neema. Hawa watu wote ambao wako pale ndani. Eh, yani ni ni, ni kwa neema za kabla neema. Wengine wao eh. wote walikufa <laughs> hawapo. Kwa hivyo wanajipata pale kwa sababu ya nini? Neema. Eh, Ndio. Na ndio maana hospitali hiyo imetumika ni jina ya majazi pia. Naam, naam. Unadhambiwa 
tathmini umuhimu wa mantari mm -hmm. ya hospitali ya uhai ni neema mm -hmm. katika kukuza maudhui mm -hmm. bado ni yale yale ne. mantari ambapo tunapata kila kitu ni hospitali ni. kwa hivyo bado unajibu yale yale maswali tu lakini sasa utasema mm -hmm. kupitia mantari ya hospitali ya neema ndio tuna kwa hivyo utaanza pale unaanza na kupitia hospitali ya Wai ni nema, kila yeah. jibu lako leweza nianze pale. Mm -hmm. Kwa sababu ni mantari yale. Mm -hmm. Ni sawa tuna barua. Mm -hmm. Kupitia barua ya tembo kwake Emi. Mm -hmm. Tunapata hivyo hasa hapo unajibu. Ndio. Naam. Eh vizuri sana. Na na na, na, na kama nilivyosema kweli mambo mengi tunayajua kutokana na ile barua. Mm -hmm. Yaani hata hata kuna usika kama vile Salim nampata kwa sababu ya barua. Barua sababu yeye aliandika barua. Mm -hmm. Emi tunamfahamu sana mm -hmm. kwa nini italaka pale masala mengi anavoeleza kwa e, vile alivyokwenda mm -hmm. e, kwa bikize yule. Mm -hmm. Na kidogo kabla tujapiga hatua ya pili unadhani kwa nini uh, mwandishi alitumia baadhi ya maneno ambayo kidogo na kwenda sambamba na yale mistari katika wimbo wa, wa kibao cha wanale wanyika anadhani alitaka alitaka ku, kuleta hali halisi naam um, wajua mm -hmm. alitaka kuonyesha wajua fasihi huwa kuna mwingiliano uh -huh. e, fasihi huwa kuna mwingiliano uh -huh. na uh, vile vile anataka kuleta ile ile dhana uh -huh. kamili kuhusu um, maswala ya kimsingi ambayo anataka kueleza jamii. Mm. Kwamba jambo la kwanza mm. anataka kuonyesha mtu ambaye ameasi familia no. na mwisho wa siku familia yake yote ikamwacha. No. Lakini familia ikumwacha tu, ilimwacha baada ya kumuelekeza hapa mm. na pale, yeah. lakini yeye sasa hakuchukua osi aliyokuwa anafanya nini? Mm -hmm. Anapewa. Mm -hmm. Kwa hiyo anataka tu kuleta dhana ya hali halisi. Yes. Kuleta maswala ya fasihi na jamii ya sasa kwamba maswala mengi ambayo tunazungumzia katika jamii. Na vile vile kuonyesha watu ile kujaribu kuonyesha watu kwamba vita ambayo tunazungumzia viko mbali sana kuliganisha na kuleta hali halisia naam na na na, 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 na japo umelizungumzia lakini pia tembo ana, a, anakuza sana masala ya usaliti na uzini mm. katika sasa unaweza ulizwa unajua kuna maswali ya wahusika ambao ulizwa moja kwa moja anaweza kuuliza wanza kupea kwa mfano wanza kupea dondo na. kwa mfano tu E, unajua sasa leo hii Hiran Mugaisi anatungaria unajua ana kitabu kule e, ana kitabu e, anatungaria kule <laughs> mwelekezi <laughs> ukiangalia ukurasa chake bwana leo amekipokea tu ukiangalia ukurasa ya 51 kuna mali ambapo <coughs> e, tondo ilikuwa pale kwamba um, nilikunywa sumu emi huu ndio kweli wa mambo kama ni dondo patatoa hilo neno emi wakwambia tu nilikunywa sumu dukuduku <laughs> Wewe okay, ukikaa hivi utajua huu ndio kweli wa mambo na hapana haja kubatiza kinywaji hiki jina nyingine mm -hmm. eti o tiagas eti moshi uh -huh. eti changa mm -hmm. bora tu kiitwe nini sumu naam unaweza ulizwa eleza mtu ada dondo uh -huh. utasema hayo ni maneno ya nani ya tembo tembo, mm -hmm. tembo anamwambia neema kupitia barua naam Tembo alikuwa katika hospitali mm. ya uhai mm. ni neema. Ah, Hii ni baada ya Tembo kubugia pombe, yeah. haramu mm. na kumfanya kuwa hali maututi no. akalazwa. Sasa mm -hmm. anayesema maneno hayo ni nani? Tembo. Mm. Unadhaambiwa mm -hmm. eleza jinsi msemaji wa maneno hayo anavyokuza maudhui mbalimbali katika hadithi kila mchezea ya wembe. Hapo sasa ndio tutasema kwamba Tembo anakuza maudhui ya nini? Usaliti. Usaliti na na unasema kupitia tembo mm -hmm. ama usisememe useme kupitia tembo ukisema tu tembo anakuza maudhui ya usaliti naam sema kwamba tembo anashiriki mapenzi na Angelika licha kwamba amemwoa nani eh au ni mme wa eh ndio tembo anakuza maudhui ya uozo mm -hmm. au uzinzi ndio tembo anashiriki nini mapenzi na Angelika mm -hmm. baada ya kufanya nini kubugia pombe au kule kulewa naam tembo vile vile mm -hmm. ana Uh, ibua maudhui ya uh, athari ya vileo ndio na unasema kwamba tembo anajipata hospitalini kwa sababu ya kubugia pombe yenye sumu sasa unaona namna tuko pale pale lakini namna ya kujibu maswali <laughs> e, itakuwa tofauti kisha unadhaambiwa tathmini matumizi ya sumu ndio kama ilivyotumika tathmini matumizi ya sumu Aha. na athari zake kama ilivyotumika katika hadithi kila mchezea ya wema kumbuka tena hii hadithi amesema nilikunywa sumu ndio kwa ndio kweli wa mambo na anasema hamna haja iitwe nini 
mara changa eti moshi eti tia gas kwa hiyo tu nini sumu kwa hivyo atakuwa anarejelea ile pombe haramu kama nini sumu kwa hivyo apeane nini athari ya kutumia nini pombe haramu na vile vile kuna majazi pale vipengele vya kimtindo wakati umeona dukuduku katikati ya ya wazo inakuwa ni nini mdokezo kwa hivyo mbinu lugha pale kutaona mdokezo vile vile moshi tia gas na changa ni majina ya majazi ni majina ambayo yanatumika kurejelea nini pombe haramu ndio tunaelewana kabisa kisha tia gas ni la kiingereza kwa hivyo huko ni kufanya nini kuchanganya ndimi kwa hivyo kuna takriban vipengele vitatu vya vya kimtindo kisha mwisho kabisa kuna kitu nilikuwa naacha ambacho ni msingi mwanafunzi vile vile ajue mbinu rejeshi au kisengere nyuma unzaulizi wa utathmini matumizi ya mbinu rejeshi au umuhimu wa mbinu rejeshi mm -hmm. katika kukuza maudhui au plot au wasuhusika mm -hmm. katika tam, uh, katika hadithi kila mchezea mm -hmm. wembe mm -hmm. kumbuka matukio mingi anaeleza kwa hivyo ni mbinu rejeshi Aha, kwa hivyo kupitia mbinu mm -hmm. eh, rejeshi mm -hmm. tunapata maudhui ya mm -hmm tuseme kwa mfano uozo no. usaliti Ndiyo. athari ya pombe mm -hmm. kwa sababu anaeleza vitu tayari upo kitandani no. hivi vitu vilishafanyika mm -hmm. kwa hivyo ni binu rejeshi no. kwa hivyo unjue mwanafunzi ajue kwamba binu rejeshi mm -hmm. imesheheni hadithi no. nzima Aha. matumizi ya barua mm -hmm. imesheheni hadithi nzima ah musika mkuu mm -hmm. tembo no. tembo anajenga usika takriban wote mm -hmm. katika kazi hii ya kila mchezaji wema nadhani tumepeana kila kitu kila kitu hadithi kila mchezaji wema e, na, na, na sijui kidogo tu kabla kabla tutamatishie tamatishie mwalimu kwa nini moshi ndo anaitwa moshi na pia ndo ameaka <laughs> yuko <laughs> <laughs> moshi ali, alichomeka akaona <laughs> moshi <laughs> <laughs> na kumbuka kuna jina pia inaitwa Moshi hiyo tia gas na changa pia inaitwa Moshi na Moshi ndio Moshi naye Moshi aliaga Moshi Moshi alicheza na maisha alicheza na wembe wembe ukamkata na eh, eh, Moshi akajikuta ayupo tena kabisa mm. yani kila uh, kila wembe unapotajwa na kama alivyo kisha kudokezea hapo tukianza mtazamaji ni kwamba wembe uh, siku zetu tukiambiwa uh, kawaida kwamba uh, mtoto akililia wembe mpe sababu wembe wenyewe ni hatari unaweza kumsababishia majeraha na katika hadithi hii kila mchezea wembe pia umeona ule wembe sasa mwalimu naweza tukasema pombe sasa ile mm, wembe. kama wembe mm. alichezea pombe kila mchezea sasa kila mchezea kila hapo kwa kila eh, kiwakilishi cha cha moshi naam wale wazake moshi eh, naam salim eh, pamoja na nani tembo eh. wanapatana kwa hiyo whatsapp group ya kila <laughs> Alafu wembe iko mbele. Sasa kila mchezaji wa wembe, sasa kila mmoja wao kwa hiyo WhatsApp group wembe na mkata, wembe na mkata, wembe na mkata na kabisa. Na wembe wenyewe ni pombe hiyo ambayo kidogo iliathiri maisha ya watu wengi sana. Yaani nasikitika sana kwa sababu eh, mwalimu hiki kinzunaweza kumpata mtu kama tu eh, swali limejitokeza katika hadithi uh, mtu ana ndoa yake nzuri mm, mm, mm. Uh, mke mzuri mke mrembo watoto wazuri mm. vizuri lakini kwa sababu ya, ya pombe ukashtukia bwana mke wako mzuri amenya kuliwa na mtu mwingine tu ambaye atafa kwa sababu hajui pombe mm. eh, lakini kando kabisa kando kabisa na hadithi mwalimu hiki mm. kando kabisa na hadithi na mwanafunzi na mwalimu wa wajue ni kando kabisa na hadithi eh. wapo wasichana ambao kidogo katika masala ya redio redio mm. tukaleta mjadala mm. tukiwa na mwalimu na bangi kwenye kipindi chetu cha asubuhi kawaida tu angalau mm. kusemezana na wasikilizaji wetu tukauliza ukampata mwanamume ambaye ana pesa mm. mwaminifu sana mm. lakini atumii tembo mm. na ukampata mwingine hela zake anazo lakini mm. pia pombe anapenda sana kama mm. wewe mtoto wa kike utamchagua huyu mwanamume tajiri na kufanyia kila kitu ama utamchagua huyu ambaye kidogo ana hela zake lakini anapenda pombe sana mm. e, kuna wale ambao wanasema heri huyu ambaye ni mlevi kushinda huyu ambaye ana pesa maoni yako ni yapi kuhusiana na swali hili wajua ni, ni swali ambalo nitata kidogo <laughs> lakini mimi tunajua ndio wanadada watamwendea yule wa pombe <clears throat> kwa sababu <clears throat> kama ana hela kidogo na ana no, pombe no. wanadada ashakumsiki matusi no. wengi wao eh. hawajaadilika aha eh, swala la hela ndio wajua mtu ambaye ni mlevi ina maana anatumia pesa vibaya aha. kwa hivyo wana nafasi nzuri mm -hmm. ya kupata zile hela 
na hapo ndio nadhani watakuwa na egemea sana nah, kwamba kitu cha kimsingi na sijui shida ni nini <laughs> hawa jamaa hata wakipata hela kwenye nguo yako nah. iyo sahau <laughs> Tuseme ni wale 10 hapa. <laughs> na afu mke anafua nguo. <laughs> Akapata 1000. <laughs> ah, atarudisha. Ah, atarudisha. Wewe ni mke wa nani? Wahira ni wengi ya atarudisha. Ah, na unajua? Ndio. Eh, na uwezi muulize kwa sababu eh, kuna vitu wao wanafanya. Eh, Utakuja kuvile nyumbani wakati mwingine ukapata nyama ilimliwa kwa mfano samaki chakula kime na kama viti vako utiwa vitamba hey, kubadilishu hey, hey. lakini unajua kukuliza hela kwa hivyo hata mwenyewe uweza kumuliza hela zilendati hivyo hey. hey. basi mpe mke wako pesa sidi ya kawa kwa hivyo kia akipata atachukua tu ah mm. <laughs> atachukua tu <laughs> lakini wasichana abunyore ni wazuri sana wasichana kumunyore <laughs> <laughs> Ndio hivyo basi uh, una laziada mwalimu itkin. Ah uh, laziada nimesema uh-huh. kila mchezaji wa Wembe mwanafunzi uh-huh. soma vizuri leo. Uh-huh. Epuka miongozo katika kila hadithi. Uh-huh. Soma tu hadithi zote zile. Uh-huh. Na hata katika kila mchezaji wa Wembe uh-huh. usipatikane na muongozo uh-huh. utaanguka vibasa. Uh-huh. Soma hadithi hii uelewe. Uh-huh. Kisha jaribu ufanye mazoezi. Uh-huh. Nasema kwamba nakisia naona sana. Uh-huh. Naweza kuteni mtiani. Mwaka huu huenda wanafunzi wakateswa. Wena, lakini ujua wa sasa huwa na asa sengine nyuma nyuma Aha, Lakini na. mara nyingi hii hadithi no. Naona itasumbua sumbua Aha. sana Kwa sababu jamu la kwanza no. Ime gusia sana masuala halisi mm-hmm. Ya jamiki ujumla no. Atari ambaye na gusia kila mtu Ndiyo. Kwanzia kwa vijana, mm-hmm. waze, watu wamesoma, wajia soma no. Kwa hivu maudhu yake ni changama no. Ni changamani mm-hmm. Na vile vile mbina mbazo zimetumika hapa no. Mipengele wa kimtindo na kazalika no. Ni vitu wa kimsingi sana Kwa hivu uh, katika kila mcheza wembe na kupatia kazi Kwa mba no. naenda ukasome Ndiyo Jitungia maswali za dondo, mm-hmm. jaribu kujibu ya maswali no. Ukikamo jaelewa, tafuta, tafiki yako, mkajadili, tafuta mwalimu mm-hmm. Hiyo njia kuelewa hadithi, mm-hmm. epuka miongozo mm-hmm. Kutoka kwangu mimi sina la ziada, mm-hmm. niliposema pali ya wali mm-hmm. Nambari ya simu, kitaka kunitafuta, nitafuta kwa sufuri saba Moja mbili, tatu, sita, sita, tisa, tatu mbili Zero seven, twelve, three, sixty, six, nine, thirty two Au katika barua pepe Kudero with Brian at gmail.com Kuna walimu wengi sana wamekua ki Waki nitafuta kwenye baru wa pepe no. Wakitaka kutaini wa mitiani no. Metaini mitiani takriban saba no. Kwa muda wa wiki Wiki mbili pekaki mm-hmm. Na weekend hii na dani Kwa weekend jawe hiyo no. Itakua naenda shule opili ya huma mm-hmm. Kisumu no. Kwa hivu ikiwa upo katika maeneo kisumu no. Nitafute weekend itakuwa kule mm-hmm. Katika shule ya opili ya wasichana ya huma uh-huh. Masu walatu ya kiswa ile kuelekeza hapa na pali uh-huh. Au nitipate katika mitandawe ya kijamii Nimesema majina angu ni Brian Whitkins Unavuona kwenye kiwambo chako Unatoa mwalimu Unabaki na Brian Whitkins uh-huh. Afu unatafuta kwenye Facebook, uh-huh. Twitter, Instagram, uh-huh. YouTube uh-huh. Na kadhalika Hivi vindi vyote vipo katika Kurasa tufuta YouTube, utafuta no. hira mbugaisi, mm-hmm. utapata pale, no. hivi vipindi, utafuta kwenye Brian Whitkins, unanipata kule. Alafu, unadhani ukefanya hivi, utakua tunasonga kwa moja. Utoka kwangu, sana la ziada, mm-hmm. hadi wiki kesho pengine. Asante. Na. Asante sana. Sauti yake mwalimu Brian Whitkins hiyo, ndo hiyo. Na e, msikilizaji, mimi tangu ni muone jirani yangu, siku moja, akikatika, akisakata sana denzi, lakini mm. mziki wenyeo ilikuwa ni mlio wa jenereta. Nikasema <laughs> pombe na mimi hatu patani tena <laughs> Tangia siku hiyo mimi niliacha pombe kabisa Na naendele ya vizuri Asante sana kwa kutenga mda kwa kutazama uh, Vipinda ma, eh, awamu zote mbili za adawati la lugha wamia kwanza Atulokuwa tukiangazia masala ibuka katika utahini wa insha KCSE Na sasa uh, pia umekusha pata famu mengi kusia na hadithi ya kekea Kwa mba eh, ya, ya kila mchezi ya wembe usha pata kila kitu Sasa hiu kutari kabisa Sasa nendo kasome uwelewe sawa sawa Kama uwelewi basi mwalima mekusha kupatia mambo ya kia mitendo ya kijemi na mbari ya simu na mbari ya simu mwalimu ndo pia ikuwa labda shule fulani na kuitaji msaidi wana funzo kwa neza kukupigia kwa ina hey, kwa hiyo na mbari na, eh, na, na kama kupigia uh, simu tafadhali pigia saa mbazo sawa alafu mm. pia maswali enye mtu ama mambo ya mbao utakayotaka mwalimu wa zungu mzie eh, pia yawe ni mambo ya mwalimu simpigia mwalimu kumuliza kama kule kwao kuna mvua na wamepana ama kama nishalala ama kama nishalala <laughs> si sawa si sawa hivu ile chima inakuwa itapendeza tena zaidi ya sante sana kufanikisha makala upande wa kwanza ule yupo mwelekezi wetu hira ni mugaisi amba ya meakikisha kwa mba najia kwako kwa njia amba imekuwa ni ya speciali zaidi kwa niaba ya mwalimu itkinza na mie na itu falme kabaka sante kwa kutazama ukipata mda badae saa 12 jioni hadi saa 2 nitakuwa hapa